φοβόμαστε για το μέλλον και βαθιά λυπημένοι είμαστε και σίγουρα δεν τα ξέρουμε όλα, μας λείπουν πληροφορίες. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι του να πούμε περάστε και πάρτε ό,τι έχει απομείνει, η απόσταση είναι τεράστια. Πώς για παράδειγμα μπορεί μια κυρίαρχη χώρα να δεχτεί να ισοπεδωθεί η μόνη βαριά βιομηχανία που διαθέτει, ο τουρισμός. Πώς μπορεί να δεχτεί να μην γίνει καμιά αναφορά στο χρέος. Αυτό σημαίνει ότι το δέχεται και ότι θα το πληρώνει στους αιώνες μέχρι τελευταία γρανίδα. Ένα χρέος που και δεν μπορεί να αποπληρωθεί και απευθές είναι. Δηλαδή άδικο, δηλαδή αλωνών, δηλαδή το φτιάξαν άλλοι. Μια τέτοια χώρα για να δεχτεί τα παραπάνω και διάφορα άλλα τερατώδη μάλλον θα πρέπει να έχει χάσει το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό όμως μόνο σε έγκλειστος σε στρατόπεδα συγκέντρωση ξέρουμε ότι έχει συμβεί. Σε άλλε περιπτώσεις δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι κανονικό να χάσει τη σπίθα της ζωής. Εύχομαι την ώρα που θα βρεθούμε στι ουρές για να εξασφαλίσουμε τα στοιχειώδη, να είμαστε ψήθεμοι, να έχουμε έγνοια το διπλανό μα, να ξέρουμε ότι το πιθανό ναι του προέρχεται από φόβο και όχι από συμφέρον, αλλιώ δεν θα χρειαζόταν να κάτσει στην ουρά, ενώ λίγε α μην φαγωθούμε μεταξύ μα. Και στο κάτω-κάτω, πε ότι το δημοψήφισμα είναι λάθο. Το ερώτημα λάθο, κατά τη γνώμη των εντό και εκτό ομάδων, όλα λάθο. Οι δανειστέ έχουν κάνει εγκληματικά λάθη. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά. Και θα πεθάνουν και άλλοι αν δεν γίνει κάτι. Οι ίδιοι τα έχουν ομολογήσει επανειλημμένα μεταξύ χαβιαριού και σαμπάνια και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί τέτοιο στρε, τέτοια ιστερία. Οκ, okay, δεν έχουμε δικαίωμα στο μέλλον μα, στην ανάπτυξη τη χώρα μα, στην ανεξαρτησία τη, σε ένα καλό προσδόκιμο τη ζωή μα. Δεν έχουμε πρόσβαση τίποτα. Να μην έχουμε δικαίωμα ούτε στο λάθο. Μπάστα. Φτάνει πια.